edizione del Segno TG, speciale dedicato al convegno sul lavoro domestico promosso da Sindaco, a cui hanno partecipato le associazioni che rappresentano le famiglie e i datori di lavoro domestico, assieme ai decisori politici. Oggi ci troviamo qui per esporre al governo e chiedere al governo che questi numeri che andiamo a elencare siano inseriti nel decreto flussi. Parliamo sostanzialmente di circa 120.000 lavoratori nel triennio dell'intero comparto, di questi 90.000 stranieri e eh, all'interno di questi 68.000 sono extracomunitari. Non parliamo quindi dei 120.000 in totale, parliamo di questi 68.000 nel triennio che possono arrivare solo se ci saranno dei flussi previsti all'interno del decreto. Questo è un problema grande perché dal 2012 il settore del lavoro domestico non è incluso in questa eh, normativa. Aumentano gli anziani, aumentano eh, gli anziani non autosufficienti. Attenzione, su 12 milioni e mezzo di eh, ultra 65 anni, 4 milioni e mezzo sono non autosufficienti, ma 8 milioni e mezzo si dichiarano non in buona salute. Questo vuol dire che non è che occorra sempre una badanza, occorre molto spesso semplicemente una colp che aiuti nei lavori domestici, che aiuti nella spesa, che aiuti nelle incombenze che non possono più gestire direttamente. Dunque siamo al secondo paper del rapporto sul lavoro domestico di Assin Dartkolf che è stato curato dal nostro centro studi e ricerche IDOS. Il tema era piuttosto interessante perché si trattava di stimare la manodopera straniera aggiuntiva, quindi proveniente dall'estero, per il comparto domestico sulla base dei fabbisogni effettivi di questo ramo così importante. Dunque noi ci siamo basati su fonti ufficiali, quindi sui dati dell'invecchiamento, così come vengono attestati dall'Istat, da una importante indagine europea che l'Istat ha curato per l'Italia, su alcune percentuali di ripartizione interna dei lavoratori domestici che si evincono dall'Inps e abbiamo concluso che nelle ipotesi più, eh, più veritiere nel prossimo triennio 2023-2025 l'Italia avrà bisogno dall'estero come manodopera aggiuntiva non comunitaria in totale nel triennio di 74-89 mila lavoratori. Il tema del lavoro sommerso in questa settimana alla, in Commissione del Lavoro sono stati incardinati i disegni di legge sul salario minimo, verranno fatte delle audizioni e chiameremo anche Assi dal Golf e tutte le associazioni di categoria proprio per capire se il salario minimo è una soluzione, perché 9 euro lordi per le famiglie diventano insostenibili. Probabilmente questo comparto non ha bisogno del salario minimo, ma ha bisogno di altre misure. Si è parlato del decreto flussi, di quanto si possa intervenire per la carenza di mano d'opera col decreto flussi. È un decreto flussi che è allo studio del, del governo e quindi verrà posta l'attenzione anche la il tema della mancanza di mano d'opera in questo contesto. Beh, oggi, come diceva poco fa, anche il Presidente è un dibattito stimolante. Credo che sono tutti e tre elementi che noi possiamo portare a casa. Il lavoro nero purtroppo è molto presente in questo settore, un settore che possiamo da coinvolgere con un abbassamento delle famose tasse che oggi vigono, vigono troppo alte e questo può sicuramente stimolare appunto un lavoro nero meno. Insomma. Sotto il punto di vista invece dell'altra dell attività sicuramente i flussi possono essere presi in considerazione, ma ho ribadito nel, nel mio intervento quanto il reddito di cittadinanza pure possa essere preso in considerazione per le, per le famose forze lavoro chiedono giustamente incentivi anche nella soluzione di questo settore, credo che noi possiamo lavorarci, possiamo dare, dare, dare questo spazio. Dopo il 65 sappiamo che è un settore, è una, una categoria che è sempre in aumento e quindi oggettivamente dobbiamo dare risposte a, questo, a questa categoria. Credo che appunto dare risposte significa anche trovare soluzioni adeguate, incentivi adeguati per far sì che, che i golf e balanti possano entrare nelle famiglie con adeguati costi sia per il salario del golf e balanti ma soprattutto anche per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404 Senior Italia Federal Center prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. 
Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram. Vi do appuntamento alla prossima edizione.